피플들을 저희가 어, 모셨습니다. 예. 자, 네. 왜 웃어요? 아 이렇게 이렇게 웃는, 이유가 웃는 있... 이유는 네. 이제 곧 실없이 웃는지 본인 스스로도 음. 웃는 여자가 하나 있어요. 아, 예. 네. 패션 피플 김나요. 파자마 이게 진짜 이게 야. 요즘 요즘 유행이래요. 근데 그 다음 분은 진짜 파자마. 예. 예. 자 깜짝 놀랐어요. 예. 여러분 새로운 패션 피플 김영희. 아, 김영희 씨 오늘 바로 주무셔도 될것 같은데요. 진짜 파자마. 아 진짜 좋게 예. 보면 중화요리 집 오빠. 아주 멋진 분 매력적인 분이죠. 배정나. 아, 이영재. 씨한테 먼저 질문 던져야 되겠다. 네. 음. 소감이 어때요? 패션 아, 피플 속에 이렇게 낀. 저는 돈이 있을 때나 없을 때나 옷에 투자를 굉장히 많이 했거든요. 어, 제 일색일 때의 꿈이 패션쇼 가서 이제 A4 용지에 대고 이렇게 약간 귓속말 하는 게 꿈이거든요. 그래서 쇼에 꿈이. 아무도 안 불러주시더라고요. 어. 그 바지는 어떤 거예요, 김영희 씨? 아 이거는 레잔데요. <웃음> 근데 요게 포인트예요. 오, 양말이. 네. 그래서 지금 양반다리 못해요. 이게 복숭 앞에 베개가지고. 계속 얘기해. 얘기해. 아, 그래서 이렇게. 아, 다 실물이다. 진짜 저도. 네, 사진 찍으시던데. 저요. 영희 씨 실물. 영희 씨는. 저도 그랬어요. 어, 진짜요? 오다가 보니까 진짜 얼굴도 자꾸. 음. 어. 욕하신 줄 알았어요, 지금. 여기 <웃음> 욕하신 줄 알았어요. 제가 늘 말씀드리면 얼굴 작다 할때 이렇게 해주셔야 됩니다. 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 이렇게. 아니 우리 나영 씨는 정말 결혼하고 나서 하는 일마다 다잘 돼요. 아 그래요? 그렇죠? 예. 그래요? 남편이 참 잘해주나 봐요. 어때요? 좋아요? 에 되게 행복해요. 어... 근데 여기. 혼자 살 때도 이 정도는 야. 행복했던 것 같아요. <웃음> <웃음> 가을이 여자들한테는 좀 우울증이 좀 강하고 음, 만족을 못 그래요. 해요. 여름부터 그랬는데. <웃음> <웃음> 예, 저는 사실 그 배정남 씨 우측 어? 좋아했으면 저는 그 바탕 화면도 배정남 씨. 네. 예, 배정남 씨그 화면이에요. 우리 빠졌어. 아니 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 배정남 무섭지. 씨가. 그럼 무섭지. <웃음> 무서워. 네. 와 진짜네. 바탕 그, 화면이에요. 이게. 안경 패션쇼인지 그러니까 모자 패션쇼인지 선글라스 끼고 와. 멋있죠? 이렇게. 와. 멋있죠? 이게 이게 수영복 예, 네, 아니 근데 다시 켜줘 봐요. 송재 선생님 그 아, 뒤에는 다 정장 입었는데. 그러니까 SS니까 한 네. 번씩. 아, 좀 네. 크게 좀 수영복 안못 보이나? 안못 보이나? <웃음> 뭐 이왕 오늘 또 패션 피플 특집으로 이렇게 저희가 모셨으니까 그리고 저 워킹도 좀 보여주세요. 예, 살짝 그냥 한 번만 한 번만. 들어주세요. 아, 진짜. 이렇게 해서 이렇게 오기. 자, 이렇게 해서 이렇게 오기. 야, 너무 달라. 지난주 제, 엄마 제발 좀 이사인 새로운 일승을 찾는데 저희 엄마 하루 종일 컴퓨터에 게임에만 조금 아 팔려서 엄마의 본부를 다 잊어버린 것 같아요. 본부를 어머 와 집이 이렇게 엄마야. 이거 진짜 무슨 노총각 자취방 같다. 게임 한 번씩 계속 담배를 피우니까 애들이 막 저한테 담배 냄새, 저한테 담배 냄새. 아니 엄마가 좀안 달라졌어요? 생각보다 좀 반성을 많이 한것 같아요. 어. 집이 일단 깨끗해졌고 아. 쓰레기도 좀 많이 줄었고 엄마가 저녁 때 밥을 해줬어요. 밥을 네. 해줬다고? 네. 엄마가 밥을 해준 당연한 얘기인데 어, 어, 놀라운 놀라. 얘기예요. 놀라운 얘기예요. 고기 반찬이 나와서 고기 놀라, 반찬. 놀랐죠. 음. 고기 반찬. 오늘 이 고민 사연이 2승을 차지할지 기대해 보겠습니다. 우승자에게는 특별한 선물 있죠? 네, 100만 원 상당의 선물을 드릴게요. 네, 고민 키워드 보여주세요. 
이젠 벗어나고 싶어요. 우리 집 저승사자 박보람 님. 우리 집 저승사자라는 사연입니다. 안녕하세요. 하루하루를 눈물로 지새우는 6학년 여초딩입니다. 이렇게 말하면 좀 버릇없어 보일 수 있겠지만 전요 저희 아빠가 정말 꼴도 보기 싫어요. 정말 꼴도 보기 싫어요. 오, 아빠 왜? 아빠는 저를 볼 때마다 아따 징하게 답답하네. 시방 너 눈이 어딨냐? 어메? 살 속에 판 묻힌 거 봐봐라. 이 눈, 코, 입 이거 겁나게 다 숨어버렸어요. 살을 좀 빼야 쓰겄다 니가? 아 딸한테. 그리고 제가 우리 반 친구들에 비해 좀 한동치하긴 해요. 키는 와 크네. 176cm. 와, 6학년이. 와, 나만해. 그거 잘못 쓴거 아니야, 작가가? 초등학교 아니야. 6학년이. 몸무게는 음, 86kg인데요. 아, 그래도 저요. 그러니까 아, 그렇게 막 굴리는 외모는 아니에요. 근데 아빠, 있으니까. 아빠는 항상. 네가 정령 여자란 말이냐? 네가 정령 여자란 말이냐? <웃음> 전 아빠 때문에 정말 한시도 편할 날이 없었는데요. 아빠는 제가 밥을 먹을 때 항상 체중계를 갖고 오셔서. 어이구. 그 몸을 아. 하고. 밥이 목구멍으로 들어가냐? 밥한 숟갈 뜯으니까 자 재보자. 엄마야 한 숟갈에 500g이 늘어버렸네. 따라 스트레스 많이 숟가락을 나야. 아 진짜 대체 왜 그러는데? 억울하면 살을 빼야 그래. 이 짓을 3년째 하고 있어. 어이구야. 한 번은 제가 진짜 열이 머리 끝까지 화가 났을 때가 있었는데 큰 고모, 작은 고모, 삼촌 등등 친척들이 다 보인 날에 주먹 여길 좀 보쇼. 우리 애가 몇 킬로인지 안다요? 아 70kg? 에헤이! 그 정도면 내가 업고 다니지! 80kg? 에헤이! 야를 몰라도 한참 모르는 것인데 자그마치 90kg, 90kg. 아, 아빠! 왜 지금 뭐 하는 거야? 아빠 미워. 왜 오냐? 그러니까 그 몸뚱이 살을 좀 빼라니까. 아빠는 저게 모욕감을 주셨습니다. 매일 귀에 못이 박히게 살을 빼라고 하는 아빠. 저요, 더 이상은 못 참겠고요. 아빠 나도 이제 13살 숙녀예요. 이젠 제발 살펴란 구박, 구박 좀 그만해요. 하시겠습니다. 아... 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 아빠의 마음 알아요. 날씬하고 예쁘길 바라는데 이렇게 구박을 하는 게 저는 좀 이해가 안 가는데. 음. 아니 영희 씨는 좀뺀 거잖아요 지금. 네 저는 어떻게 9kg를 어떻게 뭐, 뺐거든요. 운동하고 식단 조절하고 아, 탑 배우들이 음. 하는 얘기를 하게 될줄 몰랐는데. <웃음> 행사람 얘기도 하지 말아요. 진짜 <웃음> 이효리가 산 같다고. 가서 뺐다고 해가지고 그 산을 내가 얼마나 갔는데 어. 내려오면 그 앞에 고깃집이 있어. 쳤졌어 고민의 주인공 모셔볼게요. 고민의 주인공 나와주세요. 뜨뜨뜨뜨 걷고 뭐 이럴 줄 알았는데 뚱뚱하다기보다는 이제 등, 덩치가 좀 있고 어, 키가 크니까 키가 크니까 아유 누구방님 아, 6학년이에요 앉으세요 아, 진짜 부럽다 아, 본인 소개를 좀 부탁드릴게요 아, 안녕하세요 천영이 작아 보인다 초 6학년 이채연이라고 합니다 와 네. 이뻐 그러니까 어린이잖아요 어린이 네. 안녕하세요 어린이 가만있어 우리 주인공이 몇, 6학년. 몇 학년이죠? 6학년이야 6학년. 6학년. 저기 친구야 친구 어, 친구 인사해 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 요 일로 잠깐 와봐 일로 잠깐 와봐 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 어. 자 초등학교 친구 만납니다 둘이 네. 6학년 친구 네, 인사해 인사해 친구 인사해 인사해 옆으로 와야죠 인사해 앞에 보고 자, 자기소개 각자 하면서 나는 누나 같죠 약간 아. 약간 아. 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 아유 그래요 아, 귀엽다 아. 귀여워 아. 아유 귀여워 아니, 그래요 아니 근데 사실 있네. 안녕하세요 나오면 몸무게도 다 공개되고 그것도 창피할 수 있는데 어떻게 나올 생각을 했어요? 저도 여잔데 오죽하겠어요. 예. 아빠가 항상 살 얘기만 하시니까 예. 친구가 스트레스 받으니까 나가보라 해서 나오게 됐어요. 음, 그래. 아니, 아빠가, 아빠가 어떤 스트레스를 이렇게 줘요? 제 얼굴만 보면 그냥 살 얘기만 하세요. 그냥 학교 갈 때도 그냥 살 얘기하고 친구 만날 때도 그냥 살 찐다 그러고 잘 때도 살 찐다 그러고 아, 그걸... 말투가 아까 사연 읽은 것처럼 그렇게 아, 그냥 말이 험악하셔가지고 어. 돼지 새끼 살 찐다 이러면서 그냥 예? 돼지 새끼? 돼지 새끼. 네. 음. 오, 말을 좀... 여자분인데 그럼 아버지가 돼지 돼지 새끼 돼지 새끼 돼지 새끼 돼지 새끼 돼지 새끼 돼지 새끼 돼지 새 한 초등학교 3학년 때부터 네. 7kg가 갑자기 막 늘어나가지고 네. 그때부터 아빠가 살찌기 시작했네 또살좀 한번 빼보라고 그러셔가지고 살 어. 빼게 됐어요 그래서 이렇게 좀 준비를 해봤대요 과거 사진을 사진? 아빠가 이제 그 모습이 그리워서 그럴 수도 있거든요 음. 사진을 좀 볼게요 
아우 귀여워 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 아우 내가 좀 살이 쪘다 이렇게 생각을 해요? 굴리지 않은 외모로 당당하게 살고 있었는데 네. 5학년 친구들이 저한테 막 살이 쪘다고 그래가지고 제가 아빠한테 얘기를 한번 했었어요 아빠 네. 친구들 놀린다고 네. 근데 너 원래 뚱뚱하잖아 돼지잖아 이러면서 그냥 넘어가지고 제가 그때부터 네. 막 상처를 네. 급격히 아버지 거칠게 말씀하시네 정찬우 씨도 만약에 딸이 아빠 친구들이 놀려 나 뚱뚱하다고 그래 <웃음> 그래 <웃음> 관심이 없는 아빠구나. 신동엽 씨도 딸 있잖아요. 딸이 만약에 예를 들어서 아빠, 애들이 나 뚱뚱하다고 놀렸어요. 어, 어쨌든 오랜만에 보니까 반갑다. 야. 아빠 우리 집에 자주 와요. 네. 네. 그럼 운동 운동도 하고 있어요. 운동 열심히 하고 있고. 네. 운동은 뭐 어떤 운동을? 학교에서 대표 육상선수 하고 있어요. 육상선수요? 투포안. 투포안? 아, 그럼 덩치가 있어야지. 그래. 이리 던질라고. 유지를 해야 되고. 아빠를 좀 만나볼게. 누군지 확알것 같은데. <웃음> 아빠 때문에 유전자가 그런 것 같은데, 지금. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 네, 반갑습니다. 아니, 제가 볼 때. 누가 봐도 아빠네. 아빠가 이렇게 체격이 좋으시고 아주 건장하신데 아버님은 키랑 몸무게가 어, 어떻게 되십니까? 187에 115kg. 와. <웃음> 아버지도 빼셔야겠네요. <웃음> 네. 아, 그럼 따님이 아버님을 닮은 것 같은데. 제가 저, 제 나이 때는 키도 저, 저보다 조금 더 컸고, 네. 날씬했어요. 아버님 그 사진을 준비했대요. 어, 아, 과거 사진이야, 과거 사진을. 좀 보겠습니다. 야. 제일 큰게 아버지. 큰 분? 저몇 학년 때예요 6학년 때. 야 네. 와, 아, 정확히 아, 2학년 같아. 선생님. 저 칠판 보지, 칠판에 그 위랑. 저희 키가 같은 건데 진짜 큰 거야. 조교 같아, 조교. 진짜. 저희가 보기엔 솔직히 따님만 그렇게까지 심각하게 뚱뚱하거나 이러진 않은 것 같거든. 옷으로 가리고, 이제 그래서 그런 거지. 제 완전히 왕벅지에, 왕왕벅지에 허벅지가 저보다 좀더 커요. 걱정이 안될 수가 없잖아. 아, 꿀벅진 들어봤어. 왕벅진 처음 들어봤어. 왕왕벅진. 왕왕왕벅진. 뭐, 사실은 제가 저 자리 가서 고민, 내, 그, 내가 저기를 안고 싶은데 제가 밖에... 갔다는 것 자체가 나는 진짜 어이가 없죠. 아니, 아무리 그래도 그렇지. 밥 먹는데 체중계 갖고 갖고 몸무게 재시고 이러셨어. 네, 쟤는 좀 관리가 필요한 상황이었어요, 쟤는. 피자 뭐한한판 한판 정도씩 거의 먹, 먹을 놈한 판씩 먹고. 어이구, 혼자요? 어, 야식, 야식으로 막창. 오돌뼈. 야식으로요? 한6학년들이잘안 먹는 건데. 아, 오돌뼈. 아, 이걸 죽이나 하는데. 그럼 본인도 문제가 있는 건데. 음. 아빠가 살찐다 해서 아침도 안 먹고 점, 학교 가서도 점심도 못 먹고 네. 저녁에도 여, 막 11시, 12시에 밥을 먹다 보니까 가족들이 장사를 가족들이 하다 보니까 아. 아. 그래가지고 그것 때문에 제가 살을 찌는 요인도 있는 아, 거네. 그 요인이 있어요. 그래. 그렇게 따진다면 은 저도 살이 더 쪄야 되고 우리 애기 엄마 정도 더 살이 닿지 않는데 그럼 핑계예요, 제 핑계. 살뺄때 누가 먹고 있으면 같이 먹게 된단 말이에요. 그럼 아버님이 같이 굶어 주보신 적이 있으세요? 똥닭 같은 거 시키면 저는 안 먹어요, 잘. 거의 안, 한, 점, 한 점도 안 먹어요. 아, 왜요? 맛이 없어서요? 아니요. 그냥 저는 원래 통닭을 별로 안 좋아하니까. <웃음> 그 말이 그 말이지. 그 말이 그 말이지 뭐예요. 그 말이 그 말이지. <웃음> 아버님 말이 맞는지 따님 말이 맞는지 옆에 분들한테 좀 얘기 좀 들어가야 될것 같아요. 네. 어머님이신가요? 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 아니, 진짜 엄마가 되게 호리호리 하신데 네. 누구 말이 맞는 것 같아요? 저도 똑같이 그 시간에 같이 먹기도 하는데 음. 저는 그렇게 뭐 찌는 편은 아니거든요. 아우, 제가 생각할 때는 아빠나 이제 고모 쪽 체질을 좀 닮은 것 같아요. 저희 친가 쪽 치, 저기 아. 유전자를 좀 닮은 것 같은데. 고모를 닮았다는데 그 고모가 옆에 계신 분이죠? 네. <웃음> 알겠네요. 네, 누가 봐도 딱 이렇게 좀 살찜이 좀 있으시고. 안녕하세요. 재현이 고모입니다. 진짜 친가 쪽을 많이 닮은 것 같아요? 저희 형제간들이 사형제예요. 근데 전부 다 등치가 이렇게 커요. 뼈대 있는 집안. 음. 아 뼈대 있는 뼈대 집안. 있는. 네. 뼈가 굵은 집안. 네네. 네. 네. 뼈. 뼈대 있는 집안이어서 조카들이 지금 한 여덟 명 정도 되는데 어. 유일하게 정말 채연이만 닮았어요. 음. 이게 조금 안타까워요. 채연이 보면 미안하게 생겼어요. 아니... 체질 때문에. 미안한 거야. 뭐 지금 엄마 아빠가 났으니까 제가 미안. 안지고. <웃음> 그렇죠. 아, 그렇죠. 아, 어머님이 보기에도. 아버님이 따님한테 좀 심한 것 같긴 해요. 한 번은 정말 심하게 좀 심각하게 울면서 저한테 그러더라고요. 엄마 왜 이렇게 저를 뚱뚱하게 놔주셨어요. 어. 음. 근데 엄마한테. 진짜 마음이 막 찢어지더라고요. 아빠가 가슴에 비수 꽂는 말을 너무 많이 하시고. 그 아빠가. 
너무 상처를 주시고 친구 데리고 집에 와 있는데 뚱뚱한데 네가 친구도 있냐고 친구들 있는 친구 앞에서? 앞에서? 네. 아유, 그것도 너무 했다. 안 돼요. 그 상처 받을 거라는 건 모르셨어요. 왜 그렇게 얘기를 하셨어요? 갑자기 예민할 텐데. 제 친구를 데리고 왔는데 네. 너무 날씬한 애들을 데리고 온 거야. 근데 내가 딱 보면 <웃음> 너무 부, 너무 부러, 부드, 부러웠어요. 제가 지금 어, 지방간이 심해요. 아, 정말. 나도 몰랐는데 근데 어떤 부모가 그런 소리 듣고 쟤를 어? 뭐라고 안 하겠어요. 어. 딸 걱정해서 그러는 거 같은데 음, 모르겠어요. 그렇게 그걸? 생각을 했었는데 아빠가 하도 너무 심하게 하시다 보니까 누굴 심하게 하니까. 그런 생각이 싹 사라지고 아빠랑 말을 아예 하고 싶지 않 보니까 친구라면서요. 네. 안녕하세요. 음, 안가워요 친구가 아빠 때문에 되게 힘들어하고 있는 거 알고 있어요? 시연이네 아빠가 시연이 보러 뚱땡이라고 구박하는 건다 소문이 났어요. 아, 소문이 났어요. 아, 네. 아, 그러면 친구가 보기에는 주인공이 어떤 거 같아요? 솔직히. 큰 아이라고 생각해요. 큰 아이라고 생각해요. <웃음> 야, 아이, 아버님! 나를 얼마나 이쁘게 해요! 그리고 친구가 방에 누워 있었는데 네. 친구네 아빠가 돼지 새끼가 우리에 누워 있다고 말했을 적이 있었대요. 아, 아버님 진짜 그렇게 얘기하셨어요? 예. 예. <웃음> 아, 왜, 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 왜? 그래도 친구들 있는데 방을 치우라고 했었는데 그 난장판이 돼 있는 상황에서 거기에 딱 누워 있는 거예요. 근데 순간 딱 보는 순간 돼지 왜 돼지 새끼냐 하고 이렇게 뭐라고 한 적은 있었어요 어... 진짜로. 그러면 아버지한테 말을 좀 그러니까? 예쁘게 해주세요라고 부탁해 본적 어... 없어요? 근데 아빠는 말을 하려 해도 아빠가 막 저승사나지 대, 다, 대하시고 진짜 막 말도 험악하게 그러니까. 하시고 아, 아빠가 무서워. 저 이해돼요. 저도 음... 아버지한테 무슨 말을 못하겠어요. 지금 <웃음> 음... <웃음> 이해가 돼요. 아니 아빠 있어서 목소리가 작은 거예요? 아니면 친구들이 있을 때 친구한테 때도 물어봐야겠다. 때도? 어때 친구야? 친구야? 커요. 평상시 목소리는. 작고. 지금 아빠 있어서 어... 부담스러워서 그런 거예요? 일단 아빠가 너무 무서운 표정을 계속 주셔가지고 아버지! 아, 아버지! 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 한 번만 밝게 웃어주세요! 아버지 네. 미소가 좋은데 그래, 귀여워! 웃어주세요. 그래 좋아요! 좋아! 어? 좋아요! 지금 좋아 지금 좋아! 그래. 좋아. 그래. 아버님 정면으로 보지 말고 약간 이 표정으로 살좀 빼지면 안 되겠니? 어, 그 이렇게 하면 해보세요 웃으면서 10kg 빼지면 안 되니? 어, 이, 아니, 이쪽이 얼마나 더 귀여워 이쪽 이쪽이 어. <웃음> 이쪽이 귀여워. 다시 한 번. 자, 귀여워. 15kg만 빼줄래, 채연아? 웃어, 웃어. 빼고 싶지? 15kg. 저렇게 하면 어때요? 더 굳었네. 네? 아니, 아빠 말하는 게 싫어. 저번 주인가? 청바지를 네. 사, 사가지고 딱 입었는데 아빠 저 이쁘죠? 그랬더니 겁나 타이트하게 꽉 끼는 것만 뭐 이렇게 이뻐 하면서 성질을 내시면서 막딱 벌을 막 세웠어요. 청바지 입쁘다 그랬다가 아니, 왜요? 그게 <웃음> 왜 머리에 벌을 줬어요? 지 몸은 2X 라지인데 아. 라지 이런 거 사이즈를 시켜갖고 그놈을 끼어끼어 입으려고 힘들게 막 땀뻘 뻘리면서 끼어 넣으려고 막 하는 거예요. 작으니까 반품해라. 근데 계속 그 있겠다고 제가 고집을 피우길래 그래서 뭐라고 했던 것인데 저 이상하네요, 쟤. <웃음> 아, 정발이 탄력을 보려고. 아니, 들어가, 아, 들어갔다며요. 입었다며요. 그 옷이 그 사이즈 딱 하나, 라지 하나 남아가지고 꾸역꾸역 입으려고 했던 거예요. 아, 그거 밖에 없어. 바지를 어떻게 했어요, 그 바지? 그래가지고 그거 대우 찢어졌어요. 대우 찢어졌어요. 찢어졌어요? 네. 아, 아, 네가 바꿨어야지! 아, 네. 아빠 말은 그거 들었어요. 네. 정가 전부 말이야. 중국 시간에 하다가 엉덩이 아. 같이 좀, 좀 같이 좀 빼볼 생각 같이 빼시죠. 아버님은 더 많이 나가시거든요? 저랑 같이 다이어트를 할 수도 있는데 제가 못 따라가요. 아니 해보셨어요 한 번? 시도해보셨어요? 아니 해보셨... 제가 먹는 거에 너무 집착이 강해가지고 에이. 제 나이트 안 돼요. 제 나이트 안 돼요. 제가 이영자 씨 개인적으로 팬인데 네. 지금 이영자 씨도 많이 살을 빠졌잖아요. 예. 다이어트도 많이 하셨고 근데도 이 정도잖아요. 이 정도 이 정도 그그 그런 사람. 아 네. 이영자 씨 진짜 실물로 보니까 너무 미인이 좋은데 근데 제가 만약에 그런다고 하면 똑같은 거예요. 그거 아직도 어. 시집도 못 가셨고 시집도 못 가셨고. 어. 제도 다음 중에 제도 다음 중에. 휴집을 어떻게 될지 장담 할 수는 없잖아요. 어, 어. 정말 싸우러 나오셨군요. 영자 씨 지금 영자 씨저 서운해 생각하지 마세요. 아버님 대결 네. 한번 쳐도 되겠어요? 아니 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 어떻게 저렇게 웃어도 그렇다고 모두 웃어. 아니 아버님 왜 제가 아니 왜 
<웃음> 내가 아니, 근데... 정말 배, 배 정남하고 결혼하든지 하는 거야. 진짜 결혼하든지. 야, 정남 어떤 이야? 야, 아버지, 야, 아버지. 배 정남이 뭘 잘못했다고. 뭘 잘못했다고. 뭘 잘못했다고. 제가 만약 아버지면은 딸이랑 할수 있는 운동을 말만 안 하고 그렇게. 직접 하게 그런 것 같아요. 어. 같이. 그렇죠. 같이 배드민턴 같은 걸 하든지. 그걸 안 하고 말만 빼라, 빼라. 그럼. 강수, 영화배우 강수연우님 봐봐. 모릅니다. 말랐잖아. 강수연 언니 시집 못 갔잖아요. 살짝 그런 거예요, 강수연 언니. 아니, 생각해 봐. 아, 이 시간 동안 강수연 씨를 찾은 거군요. 강수연 언니 최고의, 당대 최고, 60년 그럼. 최고의 영화배우 아니야. 김혜수 봐봐, 어디 탈 있어? 글래머요. 시집 갔냐고요. 음. 최하자 언니 봐봐. 아, 다리 있을 수가 있네. 남자 친구 있어요? 2주 전까지 있었어요. 네, 그건 됐지. 근데 왜? 아, 2주 전까지. 네, 성격이 안 맞아서 헤어졌지. 막살 때문에 <웃음> 헤어진 건 아니었어요. 아니 그러면 어떤 성격 차이? 그냥 제가 성질을 너무 많이 내가지고. 성질을 왜 내는데요? 헤어져 그랬어? 아니 그랬어? 먹고 있는데 뺏어 먹어가지고 한번 이렇게 세게 그냥 쫙쫙 <웃음> 쫙. <웃음> 네가 먹고 있는데. 남자친구가 뺏어 먹어가지고 아쉽게 닭발을 이렇게 딱 따고 있었는데 누가요? 닭발을요? 먹고 있는데 아이고야. 결국은 닭발 때문에 헤어졌네 먹을 것 때문에 헤어졌네요 아빠한테 또 서운했던 거 있어요? 네 최근에 장염을 걸렸었는데 네. 응급실까지 저녁에 갔다 왔는데 아빠가 네. 괜찮냐는 말을 한마디도 안 하시고 야너살좀 빠지겠다 그랬는데 살 얘기만 하시고 아나 고기 파티나 해야겠다 하면서 딱 고기 어? 판에 딱 삼겹살 판 열시는데 갑자기 제 누워 있는데 와 오셔가지고 야, 냄새라도 맡아봐 하면서 오. 진짜 스트레스를 주셨어요 진짜 아유, 아유, 그래요? 아니, 그래요? 아니, 그래요? 그래. 그래. 약 올린 건 사실인데 당연 걸린 이유도 너무 먹다가 그런 상황이 됐으니까 쟤 나만 갖고 그래 <웃음> 귀여워 아 근데 귀여우시네 그게 보면은 딸이랑 굉장히 친하긴 친하네요 애기 같아 애기. 어, 예. 아니 아빠가 동생을 본인보다 더막 예뻐하고 사랑하는 것 같아요? 네. 왜냐면, 그런 것 같아요? 네, 왜냐면 아빠가 햄버거를 딱 동생을 딱 먹이려 딱 사시더니 네. 저는 3년에 한번 사주실까 마실까 하시고 한비는 일주일에 한 번씩 꼭 사주세요. 지금 동생이죠? 네. 동생은 있... 속도 모르고 퍼자네. <웃음> 왜 아들한테만 잘해주는 것처럼 느끼게 해요? 테니를 음. 붙잡고 패밀리 레스토랑이 됐든 어디든 가서 좀 이렇게 피자도 먹고 싶고 나도 사실 그런 것을 바랬 고 진짜 꿈꿔왔던 일이었는데 같이 가면 뭐 붕어빵이 왔냐는 등 그렇게 할거 아니에요. 응. 아들을 더 어? 야라도 제대로 한번 키워보려고 쟤는 어차피 배렸으니까 응. 쟤는 어차피 배렸으니까 야라도 아, 제대로 키워보려고 아니, 말을 아유, 하세요. 말씀이세요 네. 아버지. 그냥 오로지 살밖에 관심이 없어요? 그렇지는 않을 거 아니에요. 좀 날씬했으면 저 진짜 제 바람이 꿈이에요. 활짝 끼고 같이 다니면서 진짜 맛있는 거 사주고 싶고. 사람 보면 그냥 보란 듯이 한 빼고 오면 아빠가, 네. 아빠가 또 관심을 가질 수도 있잖아요. 보여줘요. 제가 <웃음> 한달 동안 집에 떨어져 가 생활하면서 10kg 가 빼가지고 오와. 집에 왔는데 아빠가 오. 칭찬은 커녕 이렇게 된거더빼 이러신 말만 하고 칭찬은 아예 안 해줘. 합숙 훈련 한, 한 20일 넘게 하면서 살이 빠졌어요. 네. 그리고 칭찬은 해줬죠. 뭐라고 해주셨냐고요. 좀 빠졌네. 좀 빠졌네. 아, 쪼까, 10kg가 쪼아진 거예요? 그건 칭찬 아니 우리 딸 고생 많이 했어? 뭐 이렇게 해야지 뭐가. 방법이 너무 그냥 네. 막 거치시니까. 좀더 운동을 했줄 알았는데 운동을 포기를 한 거예요. 그래서 화가 더 났던 거죠. 음. 왜 포기했어요, 그럼? 아니, 뚝방 같은 경우에는 어깨를 힘 쓰다 보니까 어깨도 너무 아프고 저깅만 하는데 어, 어떻게 안 힘들겠어요. 아, 그럼 아빠가 만약에 칭찬을 해줬어. 그러면 계속 운동할 생각이 있었어요? 네. 아빠가 아, 한번더 조금이라도 더 해보려고 그봐요 이렇게 아빠가 너무 딱딱하게 하니까 아이가 확 마음이 꺾이니까 안할 수도 있잖아요 근데 눈물이 약간 글썽거리고 아... 글썽거리는데 참아 다른 또래에 비해서 아 울면 안 되겠다 아 내가 참아야지 뭐 이런 생각을 많이 하나 봐요 아니 이렇게 울면은 아빠한테 지는 거 같으니까 그냥 아... 일부러 안 울고 그냥 계속 꾹꾹 참고 있어 아... 아빠한테 아빠한테 지는 게 어딨어? 아빠는 아빠인데 아빠 이 말에 대해서 어떻게 생각하세요? 그러면 슬프면. 살을 한번 빼봐야지 음. 살을 한번 빼봐야지 또 살이야 그런, 그런 상황이면 살을 빼봐야지 아버지, 살을 빼면 뭐 얘기를 해야지 아버지 제가 살을 뺐거든요 아줌마라는 소리가 너무 스트레스가 쌓여가지고 살을 뺐는데 
또 마른 아줌마라는 소리를 듣고 있어요. 네, 그래서 이거는 그냥 스트레스를 안 주고 그냥 스스로 뭔가 자극이 되고 꿈이 생기면 은뺄수 있는 건데 그렇게 살 얘기만 하시니까 상처받는 것 같아요. 아니 가장 힘들고 속상했던 게 뭐예요? 아빠 가게 손님들이 오셨는데 모르는 손님들이었는데 아빠가 갑자기 얘 몸무게 몇 킬로인지 아시냐고 하시면서 제 몸무게를 86킬로를 딱 얘기하시고 하니까 그때 손님들이 막 손님들이 웃지마 손님들이 막 대박이라고 하시면서 사람들 앞에서 이렇게 그러시니까 노림거리가 됐고 그러시고 막 가족 모임에서도 막 20명 넘게 있는데 거기에서 막얘 몸무게 몇이라고 하시면서 안 믿으니까 막 체중에 갔다가 놓고 막 올라가라 하시고 계속 막 그렇게 막 몸무게를 공개하세요 아빠 아, 웃으시면서 뭐 본인의 평상시 스타일들을 말씀하시는 건지 모르지만 이렇게 보면 되게 주눅 들어 있어요 지금. 응, 맞아. 세상 음. 부모들은 다 어? 자기 딸이 건강하고 어? 이쁘고 잘 그렇게 크길 바라는 건다 똑같다고 생각을 해요. 방법이 내가 좀 들렸 들렸 수도 음. 있는데. 근데 제 진짜 진짜 심각해요. 여러분들이 생각하고 있는 그런 거하고는 심각해요. 그러면 아버지 딸이 좋은 점 없어요? 잘하는 거 예쁜 점. 이뻤어요 제 어릴 적에 진짜 이뻤어요 <웃음> 지금요 지금 지금은 좀 한숨밖에 안 나와요 아... 내가 아니, 그대로 잘 컸으면 아니, 좋았으련만 진짜 좀 외모 말고 이쁜 게 있잖아요 네. 참 이런 인사를 잘한다든지 인사를 잘 쓴다든지 응. 별로 없는 것 같아요 살롱만 계속 보시나 주인공이 제일 잘하는 건 뭐예요? 친구들 고민 들어주고 아, 친구들 아, 싸웠을 때화 풀어주고 겨우 관계가 좋구나 네. 실판은 높은 거 지워야 돼다 지워주고 막 그냥 춤도 추고 춤도 잘 춰요? 춤도 잘 춰요? 춤도 어느 정도 추는데 아빠가 막 누가 그 추는 게 추는 거냐고 하시면서 막 아빠가 다리도 찾아봐야 돼 내가 아빠 다리고 있을게 네. 나가 어? 아빠 다리고 있을게 아 진짜 원래대로 한번 보라고 자 다시 세게 세게 원래 하는 대로 자 음악 주세요 재주가 좋네. 좋네. 아... 아버님 춤 보신 거 어떠세요? 거의 무대 무대 무너지는 것 같았어요. 아, 그리고 못됐다. 그러니까 아, 아니 이게 지금 뭐가 가장 큰 문제냐면요. 자존심을 상하게 하거나 기분 나쁘게 하면은 보란 듯이 그것 때문에 음. 되는 사람이 있고 그것 때문에 오히려 더 힘들어하고 그렇죠. 전혀 달라지지 않는 사람처럼 방법을 바꾸셔야 됩니다. 그렇죠. 만약에 둘다 바뀌지 않으면 그러면은. 그래도 좋게 얘기하는 게 훨씬 낫잖아. 어차피 안 바뀔 거면. 아, 그래, 그거 한번 해봐. 정말 됐어. 마음속에 있는 말. 하고 싶은 말씀 해보세요. 나도 아빠 싫어하는 것도 아니고 좋아하는데 아빠가 자꾸 막 그렇게 막 나의 단점만 찾아내고 장점은 한 번도 얘기 안 해주고 그러니까 내가 핸드폰 했다도 아빠 막 싫은 아빠라고 가장 싫은 아빠라고 막 저장해놓고 그러는데 그 엄마는 뭐라고 주장돼? 이쁜 우리 엄마. <웃음> 아버님 딸 뭐라고 주장돼 있어요? 꿀딸. 꿀딸? 꿀딸. 꿀꿀이 딸. 꿀꿀이 딸. 꿀꿀이 딸. 딸이 아니고? 달콤한 딸이 아니라요? 그림 말. 꿀꿀이. 어... 고민인 것 같아요. 사실은 지방간보다 훨씬 더 위험한 마음의 병이 더 커지고 있는 것 같아요. 그러니까 음, 아버지랑 관계 회복을 먼저 해야 될것 같아요. 저도 고민인 것 같습니다. 아, 저도 네. 고민인 것 같습니다. 저도 역시나 고민이라고 생각을 하는데요. 외모는 초등학생 같지 않다고 해서 마음도 초등학생이 아닌 건 아니잖아요. 6학년 학생한테는 너무 가혹할 것 같아요. 표현이 좀 아버님이 너무 좀 맞춰갖고 음. 서투르세요. 고민이 된다고 생각하시면 버튼을 눌러주세요. 
아버님도 한 말씀 해주시죠. 저는 제 딸이 살 조금만 더 빼주고 그러면 진짜 바랄 게 없을 것 같아요. 몸, 몸도 몸더 음. 건강해질 것이고. 아버지 네, 살 빼고 거죠? 있는 마음 그대로 한번 전해봐요. 세연아 아빠 널 사랑한다. 얼마? 짜증나. <웃음> <웃음> 너무 조금이야 이게 뭐야. 하트 하트야. 하트 하트야. 알 어울리기 이게 뭐예요. 사랑한다 재나. 어, 우리 좀 관계 좀잘 가보자 좀 제발. 아... 아빠가 먼저 노력해요. 어떻게 만족도 아빠가 사랑한다만 하니까. 음. 우리 집저좀 가자. 과연 얼마나 많은 편을 건지 보여주세요. 100. 어? 100. 어, 125. 만만치 않을 것 같아요. 135. 이젠 벗어나고 싶어요. 아, 안녕하세요. <웃음> 너무 잘해. 아, 상제를 모시고 사는 스물아홉 살 여자 사람입니다. 저희 하루 일과는요. 제 상전께서 일어나시면 바로 제 일과도 시작이 됩니다. 아름아, 아침인데 과일 안 주나? 밥 차려서 침대로 가왔나, 아름아? 엄마인가? 아침부터 뭐이 정도는 시중 드는 건 사실 뭐, 뭐 따위죠. 대체 이 상대에 누군데 나한테 역하냐고요. 이 상대는 바로, 바로! 하나 뿐인 제 친언니 되겠습니다. 아, 언니? 언니는 저를 하루에도 수십, 수백 번씩 쳐 불렀답니다, 죠 아로마! 아로마! 편의점에서 군만두 좀 사다 도 아로마 <웃음> 손 하나 까딱 안 하고 저만 계속 뿌려 먹는다 이 정도는 이 신부림은 뭐 그냥 다행이나 칠 수도 있는데 이제 이 언니는 몸뚱이조차도 제가 다 수발을 듭니다 야 아로마 이거 큰일 났다 얼른 이리 와보나 빨리빨리 빨리빨리 와왜또 이번엔 또뭔 일이 거냐 여기 여기 내, 내 코에 봐라 이. 에? 내 코에 이게 피지 좀 짜더라 아로마 내 코에 이게 피지 좀 짜더라 아로마 아, 이게 더러운 피지까지 짜드려야 그 증상을 멈출 수가 있어요 에이. 심지어는 제가 남자친구랑 데이트를 하는 중에도 떨라라라라라라라 아로마 <웃음> 얼른 저 햄버거 좀 사왔나 언니야 나 지금 데이트 중이다 이따 집에 갈때 사. 갈게. 내 지금 뭐라 그래 지금 지금 당장 서란 말이다 언니 말안 들려 무슨 사첩도 아니고 부재중 전화에 문자에 서랍을 아주 들들 볶아 되는데 남친이랑 데이트하다 말고도 언니한테 불려간 적이 한두 번이 아니라니까요 아 정말 죽고 싶어요 진짜 오늘만큼은 대놓고 말하고 싶네요 야나니 네 한이 아이다 네. 해주면 되지 왜 이렇게 해줘? 그러니까 그게 좀 궁금하네요. 거의 피지까지 짜달라고는 언니 때문에 고민이 우리 고민의 주인공 남세요. 이름 불러요. 아름마. 착하게 생겼네. 야 근데 저희가 이렇게 사연만 들어 그러면 진짜 이해가 되지 않거든요. 네. 친자매가 맞아요 진짜? 네 맞아요. 아침에 일어나면은. 일어나면은. 바로 밥을 꼭 침대 위에서 먹거든요. 그래서 침대 위에 상을 차려줘야 돼요. 목줄에 꼭. 내가 차려줬으면 은 치우긴 네가 치워야 될 거야. 이거 설거지 네가 해라 하면서 이렇게 하면. 그래야죠. 아, 근데 팔 아파서 설거지 못한다. 네가 해라 하면서 이런 식으로 나오거든요. 네. 몸, 몸이 불편한 건 아니죠? 팔이 약간 아프긴 해요. 근데 어. 병자는 아니에요. 병자는 아니에요. <웃음> <웃음> 그래서 설거지 또 하거든요, 제가. 설거지도 다 하고. 네, 그러면 이제 또 과일을 줘야 돼요. 코스 네, 과일을 주면은 이렇게 흐르는 것이라거든요. 그래서 뭐 물티슈나 티슈 같이 줘야 되고 음. 아니면 많이 흐르는 거좀 먹여주거나 많이 흐르는 거좀 먹여주거나 먹여줘. 네, 뭐 그런 식으로 해야 되고. 아, 언니가 나이가 많이 그러니까 차이가 나이, 나이 사이 아니요, 차이가. 아니요, 두 살. 네? 두 살? 살 많아요. 네. 야, 두, 두 살이면 완전 아니면... 싸우고 막 그럴 싸우고 되는데 왜 해주는 아, 거야? 안 해주면 되잖아. 그러니까. 그러니까 안 해주면은 해줄 때까지. 아, 그럼 계속 계속 어. 팔 이렇게 꼬집고 어. 등살 꼬집고 어. 막. 제 가방에 있는 물건 바닥에 다 던지고 어. 물건 바닥에 다 던지고 어. 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 제옷 개져 있는 거왜 이렇게 던지고 어. 이렇게 어. 그래가지고 그러니까 무슨 뭐 거의 신데렐라 수준이 그러니까. 어. 시킨 것 중에 야 어디, 이런 것까지 시키냐 이런 건뭐 있어? 
한 번은 언니가 화장실에서 볼 일을 보다가 이제 변기가 막힌 거예요. 그래서 설마 설마. 아또또뭐 휴지를 많이 넣으면 또 그런 경우가 있고 또. 아 그건 아닐 거예요. 그건, 아, 아 그건 아닐 거예요. 그건 아, 그게 아니에요. 아, 아, 그게 아니에요. 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 왜 이렇게 하니까? 이거 좀 뿌려달라고 <웃음> 하는 거예요. 그래서 내가 남의 거 이런 거 하기 어. 하고 싶냐고 이렇게 하면 어, 어, 우리는 남이 아니다. 진짜 매지만 피부치 이렇게 얘기하거든요. 아. 그래서 음. 한 20분 정도 계속 그걸 뚫었어 제가. 거의 인간이 아닌지 난인 정도로 해놨구나. 자 동생을 한여로 만드는 동생의 변기를 뚫어주기. 들어라고 시키는 우리 언니를 만나고 있어요. 아름이 어디세요? 언니 어디 있어요? 아름이 언니. 아 안녕하세요. 아 안녕하세요. 아, 아 동생한테 왜 이렇게 시범을 시켜요? 원래 하던 거예요. 음. 원래 하던 거예요. 원래 어릴 때부터 했어요. 시키면 이게 왜 고민인지 잘 모르겠어요. 아니 왜냐면 변기는 그거는 본인이 생각할 때 그래. 언니가 생각할 때 너무 심했다는 생각 안 들어요? 네, 본인 똥은 본인이 뚫어야지. 네. <웃음> 아니 제가 팔에 힘이 없어서 네? 제가 팔에 힘이 없어서 네? 아 지금 마이크 잘 들고 계시잖아요. 그러니까 <웃음> 반지도 두꺼운 거 하고 어, 사실 동생보다 좀더 건강해 보이세요. 동생은 그대로 뚫어봤어요? 동생이 아, 만약에 경험이네. 반대로 부탁을 하면 들어줄 거예요? 아저 결벽증 있었어요. <웃음> 아니 언니 건데도 결벽증이 있어요? 와. 아 그럼 언니는 동생한테 해주는 게 뭐예요? 동생은 막다 해주잖아요. 저도 해주는 거 많아요. 그러니까 저도 뭐 화장품도 사주고 가방도 사주고. 사준네. 어, 물질적으로 이런 걸 해주네? 많이 네. 해요. 그거는 뭐 중요한 게 아니고 저는 그 필요 없고요. 아 원하지 않는 걸 사주는구나. 그 언니 이미지상 얘기 안 하려고 했는데. 아 이제 이미지가 언니가... 없어졌어. 아니 네. 이미지가 없어. 예전에 무좀이 걸린 적 있어요. 무좀이? 네. 아니 뭐 무좀이야. 걸릴, 걸릴 수, 수 있는데 있죠. 그걸 그건 생각... 자기가 약을 못 바르겠다는 거예요. 아 자기 무좀을? 네. 네. 그래서 아, 면봉으로 바르면 되잖아. 자기가 이렇게 하면 뭐 불편하다. 거죠 자기는 그래서 <웃음> 결국에 제가 계속 튕기다가 발라줬거든요 계속 얘기하니까 밤마다 계속 얘기하는 거야 오우 무좀이야 아, 발라달라고 어. 발라줘라 그래서 발라 좀 그거... 바르게 될 것이다 두달 <웃음> 정도 계속 발라줬죠 와 밤마다 이렇게 와 무좀약은 본인이 바르지 왜 그랬어요? 아니 그거 제가 바르면 바를 수 있죠 네. 면봉으로 바르고 나서 면봉 쓰레기통에 버리러 가면 또 바닥에 묻을 수 있잖아요 그럼 제가 또 닦아야 되잖아요 네. 그 누운 상태에서 제가 이제 뭐 발라주면 그냥 이불만 덮고 자면 되니까 아니 그렇죠. 그럼 본인이 바르고 그만 좀 버려달라 그래도 되잖아요 면봉만 맞아 아니 거기까지 생각 안 해봤는데 거기까지 생각 안 해봤는데 근데 또잘 발라요 짧네요. 완전 고민. 동생이 그... 이렇게 불만을 갖고 고민을 갖고 있는 거 알고 있어요 언니 때문에? 내가 네 종인 줄 아냐 응. 그런 말 하기는 했지만 저렇게까지 생각하는 줄. 아 그러면 언니가 생각할 때는 지금 하, 하는 행동이 약간 종 같진 않아요? 네, 그냥 원래 하던 것처럼 하는 거. 그래 된다니까. 음. 호의가 계속. 호의가 계속 되면 그게 네. 걸린 줄 안다고. 아 언니는 지금 걸리라고 생각해요. 그래요. 그렇죠. 도... 그냥 원래 그 원래 그냥 원래 그 원래. 원래라는 게 어디서? 원래 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 제가 만약에 안 해주잖아요. 그렇게 하면 엄마 올 때까지 기다리거든요. 그래서 음... 엄마한테 시켜요. 그래서 엄마한테 시켜요. 에? 에? 어, 엄마, 엄마한테 시켜요? 엄마한테 밥 달라고나 아니면 야... 엄마가 이제 일하고 돌아서 어, 딸 왔다 이렇게 하면은 엄마는 너무 아프다 좀, 좀 주물러도 이렇게 하거든요. 야... 그래서 엄마한테 네. 엄마 해줘요 또? 그래서 아니 엄마가 일하고 왔는데 이건 네가 해줘야 되겠냐 면서 네가 나한테 해줘야 되는 거 아니냐고. 어, 이렇게. 그렇지 그렇지. 아, 그럴 거면 내를 왜 낳는데 뭐 이런 식인 거예요. 아, 뭐, 극단적이다. 뭐, 뻔뻔하네 언니가. 와 우리는 그러면 동태로 맞았어 진짜. 아니다 진짜. 동태로 <웃음> 맞았어. 아유. 그래서 제가 해줄 수밖에 없는 거야. 계속 소녀다. 엄마를 시키려고 하는. 엄마를 시키니까 네. 또 딸이 하게 되는 건데. 중요하다, 진짜. 어머니도 오늘 같이 옆에 어머니신가요? 네. 아니요. 아니. <웃음> 아, 무슨 말씀이야? 왜 그래? 누가 봐도. 어머니 같이 오셨어. 아름이보다 어려 보이는데. 일하셨는데. 아 일하신다고 못 오셨구나. 네. 아이 졸지에 저분이 갑자기. 아, 엄마한테까지 그런 건좀 너무하지 않아 딸이? 엄마 일하고 돌아왔으면 본인이 안 말을 해줘야 되는데. 엄마랑 저랑 다 바쁘니까 주말밖에 못 보거든요. 그래서 좀 약간 살갑게 지내려고 하는 거거든요. 그리고 엄마도 저한테 많이 시켜요. 응. 아니 해줘요 그럼 엄마 하면은... 엄마 해줘요 본인이 엄마 안마도 해주고 밥도 차려주고. 그래 그렇게 해야지. 그때 그때. 밥안 차려주죠. 안 해줘요. 좀 시켜요 그러면. 아니지. 아, 그럼 동생한테 가는 거예요 그게 다. 엄마는 아름이 있잖아 이렇게 해요. 아니 주말에만 엄마를 보면 더 뭐를 해드리고 싶고 어, 하겠, 하겠는데. 언니는 습관 됐네. 오히려 주말마다 엄마를 보면 그걸 시키니까. 아니. 
전 팔이 안 좋아서 <웃음> 전 팔이 안 좋아서 말이 안 좋아서 아니 그러면 어떻게 안 좋은 거예요? 동생, 동생 말고 <웃음> 엄마 말고 다른 사람들한테도 이렇게 시키는 편이에요? 네 <웃음> 누구한테? 누구한테 시켜요? 아! 아 언니 친한 동생으로 이거 봐요 동생이에요 네. 와, 친한 동생. 동생. 네. 저희 집은 양산이라고 양산이고 언니는 부산에 서 어, 양산, 네, 그게 지하철 거리로 한 시간 정도 걸리는데 네, 그래야 되죠. 언니를 만나려면 일단 언니 집 앞으로 무조건 오라고 해요. 그래. 네, 그래서 네. 무조건 가는데 바로 거기 있으면 은 말을 안 하겠는데 한 최소한 30분에서 한 시간 무조건 기다려요. 와, 네. 말도 안 와. 늦게 왔는데 거기 이제 당당하게 와요. 이제 미안한 소리 안 하고 이제 어깨가 아프다 해요. 어깨가 아프다. 어디 카페 같은 데 가면 내 아프니까 내몸좀 쭈물러 봐라 해요. 아니 왜 만나요 그러면? 그래 양산에서 근데 진짜 이상한 마력이 있는 것 같아요 저도 아, 누구한테 약간 시키는 편이지 이렇게 막 해주는 이런 거 내성적이고 이런 성격이 아닌데 주인공한테 시키는 거 봤어요 옆에서? 야. 동생 막 심부름 시키는 거 그렇죠 이제 저랑 헤어질 때쯤 되면 이제 전화를 하죠 기말음 네 이제 간다고 그런 거 보면 이제 제가 야. 언니랑 친 자매가 아닌 게 진짜 다행이다 다, <웃음> 다행이다 <웃음> 맞아 네. 100%, 100 이해가 가겠네요 그렇죠 언젠가 한번 나올 줄 알았어요 아, 안녕하세요 네, 네. 안녕하세요 나올 줄 알았어요 그러면은 아예 나와 살 생각은 안 했어요? 응. 근데 언니가 한번 나가봤었어요 자기 아. 스스로. 오. 근데 되게 편했거든요 저는. 아, 좋았겠다. 네, 되게 편했는데 언니 근데 스스로 들어왔어요. 다시 저한테 키를 달라고. 얼마 했는데. 기간 동안 응. 나갔다 들어왔어요? 한두 달, 세 달. 너무 좋았어요. 두달 동안 응. 언니 어떻게 살았지? 누구 몹 시켜 먹어서? 아니 다른 동생이랑 같이. 저 양산 야. 동생, 양산 동생 아니야? 아니, 저 동생 아니에요. 아니야. 아니야. 아, 그, 그 동생. 그 동생 시켜 먹었어요 그때? 아니요. 아 오. 그게 귀찮아서 들어왔대요 그럼 그러니까. 불편해서 들어온 거죠? 응. 네 계속 빨래 해야 되고 밥 차려야 되고 상해 아니 그래요 뭐, 뭐 10년 전부터 계속 해왔으니까 그냥 당연시 그래, 이렇게 음. 생각을 음. 하고 계셨지. 근데 이제 친구 만난 거 그것도 더더군다나 뭐 남자친구를 맞아. 만날 때는 음. 우리가 그거는 좀 그렇죠 뭐 영화 같은 걸 보게 되면 이제 시간이 없잖아요 제 X톡을 확인 못 하잖아요 그 X톡이 와 있었어요 뭐 햄버거를 사와라 뭐 이런 식으로 그래서 음. 나중에 확인하고 아 근데 지금 못 사가는데 나중에 들어갈 때 사갈게 이렇게 했는데 언제 들어오는 이렇게 해서 제가 아 11시쯤 들어간다 그럼 화를 내는 거예요 왜, 왜 그때 사오냐고 난 지금 배가 고픈데 음. 지금 먹어야 되는데 와. 네, 그래서 남자친구도 엄청 스트레스 받고 오. 저도 계속 미안하다고 일찍 가야 되고 그래요 음. 그래. 아니 밖에 있는데 왜 시켜요? 밖에 서 남자친구 만나는데 남자친구 없어서 저 네? 질투하는 거예요 혹시? 그 남자친구 왜 없다고 좀 단정을 하시죠? <웃음> 아니 혹시 질투하는 거냐 네. 일단 남자친구 없고요 <웃음> 저는 지금 제가 먹고 싶은 거 빨리 먹고 싶은데 제가 먹고 싶은 거 빨리 먹고 싶은데 아, 사단 먹으면 되잖아요 아이고, 아이고. 아니 볼 일이 있잖아요 본인 볼 일이 볼 일을 보고 있는데 남자친구 만나잖아 중간에 화를 내고 그러면 어떻게 해 쟤는 너무 오래 만난 그러니까 나는 본인은 그렇게 안 만났어요? 6시간, 7시간씩? 아니, 전더 오래 만났는데 뭐야? 이게 무슨 소리야? 아, 언니 왜 그래? 아니, 무슨 말이 여기야 도대체? 어. 배고프면 본인이 좀 사다 먹으면 되는데 그게 그게 안 되는 거예요? 갈수 있죠. 근데 계속 얘기하면 사다 주니까 <웃음> 만약에 지금 무슨 얘기를 우리가 하고 있는데 데이트하다가 종생이 안 받아버리면 어떻게, <웃음> 어떻게 해요? 엄청 화를 내요? 아니, 화를 낸다기보다는 그냥 말안 하죠. 똑같이 무슨 일이 벌어져가지고 서로 이제 삐쳐진 상태에서 음. 언니는 그걸 견디는 거고 동생은 못 견디는 아, 거예요. 네. 그집 네. 안에 네. 그 방안에 그 공기를 맞아. 지저분해. 어, 그러니까 못 견디는 사람이 결국 지는 네. 거예요. 맞아, 맞아. 어. 그럼 언니는 아, 내 실험하지 말든가 이런 생각이 들죠. 네. 어. 그 실험 다 했으니까 그냥 나는 그냥 받은 거지. 너무 언니 있잖아 저런 거. 동생 못 견디는 거고. 그죠. 근데 동생한테 미안하다는 생각은 안 해봤어요? 영지 씨 물어볼 때 무섭다. 무섭다. 어깨를 봐요 지금. 영지 씨 다시 한번 여쭤봐요. 지금 화딱 지 엄청난 거야. 네. 혹시 동생한테 미안하다는 생각은 안 해봤어요? 나도 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 혹시라도 나도. 아니요 안 미안했어요. 왜냐면 지금까지 그냥 다 제가 저런 동생 가지고 있는 것도 제 능력 중에 하나라고 생각. 제 능력 중에 하나라고 생각. 능력이라고요? 니가 나았나? <웃음> 야, 이제 철벽을 치는. 우리 동생은 언니가 시키는 것 중에 제일 힘든 게 뭐예요? 밖에 
운동 시키니까 다 힘들거든요. 두개 다. 제가 그래서 이제 여행 한번 가면 안 시키겠지. 좋다. 여행 가서 할 거라고 생각하고 예전 에 친구랑 여행 가려고 했어요. 근데 비밀로 가기 싫어서 언니한 테 얘기를 했거든요. 솔직하게 여행 간다. 간다고. 우리는 건전하게 우리는 건전하게 따라왔대. 우리를 따라왔다고. 진투야 진투. 이거 뭐야 왜 그래? 진투네. 어떻게 잤어요? 같은 침대 세명 같이. 야. 침대에서 셋이 같이 잤다고요? 커플끼리 갔는데 왜 따라왔어요? 그때 동생이 되게 어리고 그래서 아 그거 어? 해주려고? 네? 걱정돼갖고? 네 그런 거 그게 되게 컸어요 몇 되게... 살이었는데? 아 그것 때문에 여행을 갔는데 뭘 보호해줘요 <웃음> 아유, <웃음> 진짜. 아유 진짜. 답답해 답답해 근데 그게 편하진 않았어요 네? 동생 갔는데 계속 왜 여기까지 따라오냐고 그럼. 막 그렇게 하기는 했지만 저도 7일 동안 연달아 일하고 따라간 거였거든요? 그 저도 그 정도로 이게 말이 안 되는 게 제가 자다가 일어나서 봤거든요 언니를 근데 어, 그 침대에서 배가, 때. 배가 반쯤 까져가지고 진짜 열심히 자고 있더라고요 <웃음> 시키는 게 아니라? 아, 그래서 아침에 일어났을 때또 제가 밥 차려줬거든요 그렇게 밥 먹고 갔어요 와. 밥 먹으러 갔네 그러면 거기 그러니까 저는, 저는 그것도 이해 안 가고 제가 결혼하면 은 처음에 같은 집에 살 거라고 하더라 <웃음> 같은 집에 살 거라고 하더라 <웃음> <웃음> 아 그거 진짜 싫다고 막 정색하니까 아 그러면 앞집에 살겠다 이렇게 하더라고요 아, 빨리 해줄 사람도 없고 밥 해줄 사람도 없고 청소도 해줘야 되니까 한 아, 대로 아 진짜로 앞집이나 옆집에 살 거예요? 네 진짜 살고 싶어요 아 이거 빨래하고 밥 해주고 있는 사람이 없어서? 아, 근데 자기 거 하면서 내 것도 하는 거라서 오, 오, 대박 이야 그게 꼭 시키는 게 중요한 게 아니라 가까이 지냈으면 좋겠다는 거죠 동생은 싫대요 동생 완전 싫지 그게 그러니까 사랑해서 같이 있고 싶은 건지 부려먹고 싶어서 같이 있고 싶은 건지가 중요하잖아요 정말 동생을 아끼고 사랑하는 네. 마음인 건지 동생 진짜 좋아해요 그러니까 항상 같이 있고 싶고 그런 게 있어요 제가 볼 때는 본인도 이렇게 어렸을 때부터 하던 습관이 있지만 동생이긴 하지만 엄마처럼 언때로는 언니처럼 옆에서 다 챙겨줬기 때문에 겉으로 트인 안 나는데 굉장히 의지하고 맞아, 있고 굉장히 거지. 기대고 싶어 하는 게큰거 같아요. 동생 고등학교 다닐 때 그때 집이 엄청 어려워졌었거든요. 음. 근데 그때부터 이제 뭐라고 해야 되지? 둘이만의 그런 엄청 끈끈한 게 생겼어요. 음. 동생이 <웃음> 다 동생은 처음 듣는 얘기. 왜? 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 <웃음> 집도 어려진 적이 없어. 계속 여기 얘기를, 얘기를 해봐요. 캐나다도 동생 공부하러 갔을 때 제가 데려다 줬거든요. 데려다 줬다고요? 네. 캐나다를 데려다 줬다고요? 전세 비행기가 있어요? 아, 캐나다까지 진짜 같이 가준 거예요? 네, 같이 데려다 그럼, 주고. 그런, 거, 그런 거는 좀 아끼는 마음이네. 이런 건 고맙죠, 저는. 네? 이런 거는 고마워요. 네. 네, 언니처럼 해주는 거. 근데 제가 잘 모르니까 해주긴 했는데 제가 뭐꼭 같이 가도 이렇게 그쵸? 얘기한 건 아니에요. 네. 아니 지금 얘기 쫙 들었잖아요. 네. 근데 앞으로도 좀 이렇게 부리고 시켜 먹고 이런 걸 줄일 생각은 없어요? 네, 그 제가 원래 하던 거고, 그 제가 원래 하던 거고, 제도 원래 잘 하는 거. 원래 하던 거래잖아. 하던 거고 시키는 거 자체가 아까 말씀하셨죠. 자 마지막으로 언니한테 하고 싶은 얘기. 진짜 딱 하나만 해줬으면 좋겠는데 남자친구나 뭐 친구랑 있을 때, 밖에 있을 때? 뭐 사와라 빨리 안 온다고 뭐 화내거나 이런 건 진짜 안 했으면 좋겠어요 진짜로 네. 그리고 언니한테 오늘 정확한 생각을 얘기해요 앞집이든 옆집이든 살 생각 아, 없다는 걸 없어요. 정확하게 얘기해요 언니 진짜 난 그건 진짜 싫거든 <웃음> 언니 마음 충분히 이해하지만 제발 지금... 그건 아닌 것 같다 소름 끼친다 그리고 지금까지 소름 끼친다 <웃음> 자 고민이라고 생각해 주시면 동그라미 버튼을 누르시면 되겠습니다. 놀랬어. 저는 국민이라고 생각해요. 누가 벌써 한번 누르셨네요? 누가 한 명이 누르셨어요? 아, 아 이영 씨. 아, 아 이영 씨. 조용히 이렇게. 조용히. 아니 동생이 너무 착한 것 같아요. 맞아. 그냥 뭐 애인 만날 때만 부르지 말아달라고 부탁한다. 이거 전부 다, 다, 다 그렇지, 말이 안 되는 아예, 거고요. 이게 말아야지. 지금은 동생의 고민이지만 나중엔 언니분의 고민이에요. 그럼. 주변에 누가 있을 거예요? 가족 관계도 관계인데. 음. 뭐 충분히. 영희 씨. 백퍼센트 고민입니다. 네. 네. 아니 나영 씨도 이유를 얘기해. 네. 어 너무 고민인 것 같아요. 너무 고민이고 네, 너무 그리고 순서대로 순서대로. 아 자기 순서대로 눌러요. 아니. 네. 얘기 좀 하다 모델들 때문에 네. 너무 고민했어요. 네. 네. 그 마지막에는 동생분을 <웃음> 되게 사랑하기 때문에 그런 거다라고 <웃음> 그렇게 마무리하셨잖아요. 그거 사랑 아니에요. 그럼. 정말 사랑한다면. 동생 놔줘요. <웃음> <웃음> 자, 드디어 배정남 씨 순서가 다가왔습니다. 어, 저기 계속 처리되면은 
자기 혼자 헤쳐나갈 수 있는 게 아무것도 없을 것 같아요. 음. 본인의 입장이라면 고민이라고 생각되시면 버튼을 눌러주세요. 언니도 동생한테 하고 싶은 말. 김아름. 김아름. <웃음> 고민이라고 하니까 내가 생각은 해볼게. 근데 같이 뭐 세고 이런 거는 좀 내가 외국 가서 살거나 그런 거 아닌 이상은 그게 좀 약간 어려울 것 같고. 와. <웃음> 내가 내가 혼자 할수 있도록 할게. 어, 노래 해본데. 근데, 근데 근데 이거 받아들여야 돼 너도. 근데 이거 받아들여야 돼 너도. 뭐를? 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 이 삶을 받아들여야 돼 내. 있는 그대로. <웃음> 자 얼마나 많은 표를 받았는지 어, 1등으로 올라갈 수 있을지 자 결과 보여주세요. 이젠 벗어나고 싶어요? 네, 끝자리입니다. 몇 표지? 149표가 1등이? 150표. 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 이번 사연은 20대 여자분이 보내주신 사연인데 뭐 친구분이 굉장히 화끈하다고 합니다. 뭐가 화끈한 건지 소개해드릴게요. 안녕하세요. 화끈한 친구 때문에 고민인 스물셋 여자예요. 이 친구는 평소 성격도 시원시원하고 화끈해요. 근데 정말 화끈한 건 따로 있습니다. 그건 바로 무시무시하게 화끈한 식성이에요. 식성이에요. 다들 핫소스 아시죠? 핫소스. 어, 아, 매운 거. 제 친구는 그 핫소스를 모든 음식에 부어 먹어요. 아, 음. 아 그런 친구도 있어. 근데 이 친구랑 같이 파스타를 먹으러 가면요. 새하얀 크림 파스타가 시뻘개지고 핫소스를 들이부어 먹는데 아니, 멀쩡한 음식에 대체 이게 뭔 짓이냐고요. 여기서 끝이 아니에요. 아이스 아메리카노를 먹을 땐 네? 시럽 대신 핫소스를 넣어 먹습니다. 아이스크림은 좀 그렇다. 또 바닐라 아이스크림엔 초코 시럽 뿌리도 핫소스를 음. 토핑해서 아이스크림이요? 예. 아 그리고 우와. 심지어 흰 쌀밥에 시뻘건 네? 핫소스를 들이부어 슥슥 비벼 먹기까지. 너무 맛있겠다. 오, 진짜 좋아하나 보다. 너거는. 저 이렇게 먹어더니 몸이 성할 리가 있나요? 하루에도 다섯 번 이상 화장실 들락날락거리며 속쓰려하는 아, 친구를 그래? 보며 아 제발 좀 그만 먹으라고 말려도 보고 핫소스를 숨겨도 봤지만 어내 핫소스 어디 있어? 어딨냐고 빨리 내놔. 아니 난 핫소스 없이 못 살아. 빨리 내놔. 이 정도면 핫소스에 미쳐 단단히 미친 거 아닙니까? 이러다 이 친구 위에 구멍이라도 나는 건 아닌지 걱정돼 죽겠어요. 제발 제 친구한테서 이 지긋지긋한 핫소스 좀 쌀쌀 주세요. 와. 예. 와. 좀 약간 비슷해요. 매운 거 좋아해서 예전까지 할라피뇨 없으면 밥을 잘안 먹어. 어, 할라피뇨? 아, 할라피뇨 맛있는데 그것도 꽤 매운데 그쵸? 네, 그 하루 종일 있으면 그게 한 2, 3일? 오, 오 진짜 잘 먹는다. 어, 대박이다. 치킨 먹을 때도 먹고 라면 먹을 때도 먹고 밥 먹을 때도 먹고. 밥 먹을 때도? 어쨌든 밥에다가도 아이스크림에다가도 계속 핫소스를 뿌려 먹는 친구 때문에 고민이라고 합니다. 고민의 주인공 나와주세요. 어이, 머리를 좀 들고 오세요. 어이, 머리를 좀 들고 오세요. 머리를 들고 오세요. 귀신인 것 같아요. 머리를 가리고 나오니까 귀신인 것 같아요. 머리 링인 줄 알았어요. 친구가 핫소스를 얼마나 먹어요? 어떤 음식이든 간에 다 먹어요. 음. 다 먹어요. 라면 먹을 때도 싱겁다고 하면서 음. 핫소스를 들이부어요. 음. 들이붓고 막 국물까지 어우, 야, 맵고 짜고 어우, 자극적이고. 네. 당구 댕기는 봐요, 이렇게? 핫소스를 들고 다녀요. 들고 다녀요. 네, 그리고 내 핫소스를 그 통에다 놓고 어머. 빨대를 이렇게 빨아서 어머. 빨대를 이렇게 빨아서 핫소스를 어, 빨대로 빨아먹는다고요? 핫소스를? 이야 네, 대박이다 그 정도로 내가 아, 핫소스 같이 그런 걸 먹어봤어요? 친구랑 이렇게 냉면을 먹으러 갔어요 음. 근데 붓는 거예요 와. 냉면에? 네, 물냉면이었어요? 물냉면이었어요 비냉을 시키지 그러면 국물을 살짝 이렇게 숟가락으로 음. 퍼서 먹었어? 처음만 됐어요 네, 네. 근데 맛있어요? 네. 어때요? 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 그냥 그 자리에서 바로 뱉었어요. 바로 뱉었어요. 어 너무 매워. 매워? 네, 아니, 그 정도로 너무 매워. 어 조금 궁금한 게 이게 쌀밥에 비벼 먹는 거는 그냥 고추장 그냥 쓱싹 어, 비벼가지고 그런 느낌인데. 아무것도 안 넣어도 그냥 우리 맛있, 맛있죠, 맛있죠. 맛있죠. 네. 맛있죠. 그리고 맛있지. 또 밥그릇이 이렇게 있잖아요. 그러면 여기다가 핫소스 이렇게 붓는데 거의 반 거의 반. 예! 반 거의 막. 
아, 알아먹는 수준이 아, 거예요. 아, 네. 그러니까. 어디다 기침해? 네, 그걸 <웃음> 재밌겠다. 이게 옆에서 이제 같이 먹잖아요. 또 이제 거기서 제가 구역질이 나고 어, 냄새 어, 냄새 때문에. 와, 냄새가. 네. 그러니까 야. 그 친구가 고민인 게 아니라 본인이 힘들어서 나온 거군요. 네, 너무 힘들어. 그렇죠. 절규할 수 없고. 머리를 좀 뒤로 좀. 머리 갈아 뜨고. 예. 이렇게 한다 할 때마다 누가 뒤로 뒤로. 잡고 있어야 돼. 잡아줘야 돼. 정말 뒤숨 했단 말이에요. 깜짝 깜짝 놀라. 자, 핫소스에 중독됐다는 그 화끈한 입맛의 친구를 한번 만나보겠습니다. 네. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 아니, 핫소스가 그렇게 맛있어요? 아 진짜 맛있어요. 이게... <웃음> 이렇게 화끈하면서 매우면서 시큼시큼한 맛도 있거든요. 어, 그래서 스트레스도 풀리고 되게 답답한 그런 것도 없어져요. 그럼 언제부터 핫소스를 드시게 된 거예요? 중학교 3학년 때부터 어. 좀 제대로 먹었는데 음. 제대로? 네. 제대로? 제대로? <웃음> 제대로? <웃음> 설렁탕이던 미역국이던 미역국이던 미역국? 뭐 그런 뭐야? 데다가도 먹어보고 그냥 그냥 여기저기 다그 특유의 맛이 너무 좋으니까 어. 다 한번 먹어봤던 것 같아요. 아, 그게 어. 타, 타바를 말하는 거예요? 네, 여기 스리라차. 아, 스리라차. 아, 그럼 모든 음식에 거의 다막 이렇게 넣어서 드세요? 네, 거의 다 넣어서 먹고 그게 되게 신세계 맛이라서 <웃음> 아, 궁금하다, 진짜. 신세계 맛이죠, 없는 맛이니까. 그렇죠. 예를 들면. 뭐, 고기 먹을 때도? 된장찌개, 그 청양고추. 된장찌개? 네, 된장찌개? 청양고추 대신에 한열 숟가락 정도, 한열 숟가락 정도 이렇게. 열 숟가락이요? 그거 아 그냥 아 핫소스 찌개네. 메인 음식 맛이 피처링이 되는 거고 핫소스 맛이 피처링. 더 메인이 되는 거고. 메인이야. 거예요. 그래, 바뀌는 거구나, 이렇게. 아 네. 근데 매운 거 먹으면 사람이 되게 독해지지 않아요? 그런 얘기 있, 있는데. 아니 저 되게 착한데 아, 되게 착한데 아, 죄송합니다. <웃음> 아, 죄송합니다. 아, 네, 잘못된 얘기 네, 잘못된 정보 아니, 아까 그만한 병이 얼마나 가요? 이게 만약에 꽉 채워져 있을 경우에는 한두끼 정도? 두끼 정도? 두 끼? 영주 씨가 더 하네. 영주 씨는 3일 갔다고 심해. 그랬죠 그래도. 저보다 심하시고. 어, 심하다 지금. 아니 근데 그 옆에 우리 친구분들 네. 아유 오늘 핫소스 색깔 옷을 입고 오셨네 그럼 같이 다니면 어쩔 수 없이 같이 먹어본 적이 있었겠네요? 하루는 제가 가로수길에 진짜 유명한 크림 파스타 집을 알아가지고 네. 이런 약간 소개해주는 말 있잖아요 크림 파스타랑 스테이크랑 시켜가지고 화장실을 잠깐 갔다 왔는데 저는 분명 크림 파스타를 시켰는데 이게 <웃음> 토마토 스파게티인지 뭔지 뭐 그냥 시뻘개요 스테이크 위에도 핫소스를 뿌려놓은 거 같아요. 음식의 조화라는 게 있잖아요. 그치. 그냥 역겨워요. 야, 그지 거는 그런 거 뿌리면 안 되거든요. 가라스 그 골목 그 뒷골목에 있는 거 뒤집 마는 거잖아요. 파스타고 진짜. 예. 맛집은 다 알아요. 네. 네. 그 집은 그 가운데 정도. 가운데 골목 아, 네, 네, 네. 그 아, 소름 돋았어요. 소름 돋았어요. 네. 어떤 느낌일지 지금 상상이 안 되는데 자, 그래서 저희가 한번 준비를 했습니다. 어, 먹는 거야? 네. 아, 어. 이거 먹어 봐요. 평소에 친구분이 어. 그 먹는 그대로 네, 어. 먹어보자. 궁금하다. 자, 한번 먹어볼까요? 제가 떡볶이 낫겠다. 제가 시금시금 시금 제 거라는 게 벌써 나는 것 같아. 오늘은 욕심이 안 난다. 아, 쓰레기하네. 어우, 맛있긴 하지. 와, 일단 흰 밥도 한 번. 밥맛부 좋다. 네. 평소에 먹는 대로. 괜히 방송이라고 해서 더 과장하거나 뭐 그럴 필요 없습니다. 네. 그냥 솔직하게. 자, 자, 맨밥에. 자, 자, 맨밥에 좀 위로, 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 
나 맛있으면 돌려가면서 나 맛있으면 돌려가면서 좋아 괜찮아요? 아우 매우 맛이 이런 맛이 나네 괜찮은데? 무슨 맛이 나냐면 이거는 아니 이거 무슨 맛이 나냐면 되게 묘한 맛이 있어. 쭈꾸미하면서 매콤하고. 난 맛있어. 영진 씨 잘못 주장 같은데. 음, 아 그러니까 약간 고추장 뭐? 같은 맛이. 그죠? 나 약간 맛이. 영진 씨. 나도. 매력이. 아니. 어쩌면 배정남 씨가 가장 안 좋아요. 아니. 어쩌면 배정남 씨가 가장 안 좋아요. 음. 어때요? 뭐 먹어요. 맛있어. <웃음> 아니 근데 아니 매운 거 좋아하는 사람은 딱 맛있을 이게 맛이야. 이게 음. 맛있어. 나도 괜찮아. 아유 나는 음식에 이렇게 불법이야 이거. 다 좋아가 있지 않습니까? 설렁탕을 그럼 설렁탕 어떻게? 자 다음. 이건 얼마큼 넣어요? 요 요에 맞는 양을 뿌려주세요. 어머 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 뿌리면서 뭐 해야 하셔? 어머 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 뿌리면서 뭐 해야 하셔? 어머 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 뿌리면서 어머 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 빨개 져 빨개 져. 근데 약간 우리 맛을 안 됐어요? 맛을 보면서 본인 눈을 만큼 원래 좀 많이 들어간다. 솔직하게 전화해야 돼요. 전화해야 돼요. 전화해야 돼요. 완전 빨개 주는데. 야, 갑자기 설렁탕이 순대국이 돼버렸어요. 근데, 어머, 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 어머. 근데 설렁탕이 왜 핫소스를. 이게 고소하면서 약간 핫소스를 넣으면 약간 그 태국 그 똠양꿍. 똠양꿍. 그 맛이 비슷하더라고요. 맛보세요. 그래? 적당히 됐는지. 똠양꿍? 완전히 설렁탕은 없어진 거네. 이걸로. 좀 싱거운데. 아, 좀더 하세요. 원래 는 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 됐어? 어? 조금 됐... 괜찮은 거 같아. 어? 그래, 먹어볼까? 딱 좋아요? 딱 좋아요, 좀 괜찮아요. 그래, 먹어볼까? 딱 좋아요? 딱 좋아요, 좀 괜찮아요. 좀 괜찮아요. 어때요? 어, 이거 또! 어, 이거 또! 말! 야, 진짜? 어, 이거 또! 말! 야, 진짜? 괜찮아? 아, 진짜 약간 똥면국 같아. 그쵸, 그쵸. 어, 약간 시큼한 게. 약간 똥면국, 그지? 너무 많아, 오늘. 그쵸. 이거 고민 아닌데? 모든 사람은 못 먹어도 안 먹어도 돼요. 고민 아니야. 어, 괜찮아. 내가 와야 일로 와봐. 야, 나도 이렇게 먹을까? 생각 중이에요, 지금. 이거 한번 먹어봐봐. 아니, 딱 좋은데? 밥에다 말아먹으니까. 아, 그러네. 그거 생각하면. 네. 어때? 어, 그지? 음. 괜찮대. 맛있지? 이 밥은. 너네가 이상한 거 아니야? 아니, 그거 좋은 거 아니야? 너네가 이상한 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 청양고추 넣고 비빔 것 같아. 오, 오 맛있다 이거. 얘가 맛있네. 얼음이 맛이야. 정말 얼음이 맛있어. 맛이야. 응. 파스타. 세상. 파스타는 좀 맛없을 것 같아. 느끼해. 근데 벌써 땀이 좀 나시는 것 같아. 네. 자, 그냥 그러니까 파스타 제가 먹어봤어. 매운 걸잘 응. 먹는 건 아닌데 이게 좋아해가지고 속 쓰리면서 계속 음. 먹고 왔어. 자, 만들어. 이거 어디서 나서 먹어? 여기 좀 많다. 여기 덜어서 그쵸. 만들어. 뭐 이래용지. 아니 우리 다 먹어볼 거니까. 원래 야, 할것 같은데. 그냥 좀 색깔이 바뀌겠네. 비벼보고 다더 넣을게요. 네. 저는 데 비벼보고. 야, 이런 양이 많은 거야. 곱빼기 쓰는 거야. 그래서 혼자 먹을 때만 그 생각을 하는 거야. 아니, 위에만, 거. 위에만. 와, 와. 와, 와. 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 한번 먹어보겠습니다. 네. 못 먹겠지, 이거는. 먹을 수 있다고? 생각보다 이렇게 매운 것도 아니에요, 이게. 맛있어요. 아, 짜. 짜지, 짜지, 짜. 생각보다 매운 것도 아니에요, 이게. 어, 맛있어. <웃음> 아, 진짜? 맛있어. 사나 씨, 얘좀 하나 더 봐요. 아, 이거 뭐야? 이거 진짜 매울 거야. 괜찮... 괜찮겠어? 아니, 많이 안 매워. 저, 이건 약간 매운 느낌보다 짜서. 아, 매운 짜. 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 조금 더. 어때? 무슨 맛 나? 토마토 스파게티. 토마토 스파게티. 그러니까. 안 아, 뭐, 이걸 왜 매일 이거 잘 먹어요? 난 이제 다 그렇다 치는데 이 떡볶이에 이걸 넣어 먹으면. 어? 맛있어. 이거 진짜 매워. 왜냐면 진짜, 진짜 맵거든? 그냥도? 여기는 찍어 먹어요. 아, 찍어 먹는다고? 네. 하나씩. 어. 이거를. 혹시 매운 거못 먹는 거 얼마, 느끼세요, 얼마 혹시? 와, 저렇게 찍어 먹어요? 이런 거? 이렇게 아, 그렇게까지 먹어? 찍어 먹어? 네. 오, 맛있 쪽 먹는다. 음, 이거 맛있다. 다 맛있어 하세요. 나영 씨못 먹어요? 아니 먹으러 보려고. 아 영희 씨가 지금 맛있어요. 듬뿍 지금 찍어서 오. 아 맛있네. 고생한다. 맛있다. 맛있어. 나 이거 나, 맞는다 나. 사야 돼. 사야 돼. 음. 자뭐 이거 먹고 그냥 방송 끝내면 되겠는데요? 이게 뭐냐면 
제작진의 의도는 아마 이랬을 거예요. 우리가 한번 먹어보죠. 먹어봤는데 다들 야 이거 왜 응. 여기다 뿌려서 먹어. 아유 그러면서 막 이렇게 편을 들어주는데 다들 매운 것들 좋아하고 그래가지고 아, 그냥 너무 잘 먹어. 뭐, 맛있는데? 뭐 되게 이상하지는 않은데 분위기가 지금 아니. 굉장히 애매해요. <웃음> 지금은 한한끼한수 정도 먹었으니까 괜찮지만 이걸 1년 365일 30세끼 다 간식까지 매일 먹으라면 어떨 것 같아요? 못 먹죠, 못 먹죠. 그죠? 아우 안 되죠, 안 되죠. 안안 되죠. 안안 되죠. 근데 아니. 친구는 이렇게 계속 먹는 거잖아요. 네. 네. 너무 힘들어 죽겠어요. 네. 예를 들어 한 달에 한끼 먹으라고. 볼 때마다 이렇게 막 시큼하고 매콤한 그 냄새 때문에 토할 것 같아요. 그냥 아니 그러니까 하니까. 친구는 고민이라고 그러는데 그건 이해가 돼요? 아니 사람이 좋아하는 음식을 먹고 <웃음> 살아야 되는데 근데 제가 좋아하는 건데 그게 고민이라고 생각은 전혀 안 돼요. 그 제가 솔직히 어이가 없는 게얜 요구르트에 밥 말아먹고 요구르트에 밥 말아먹고 냉면에다가도 넣어서 먹고 요구르트 냉면에다 뭐요? 냉면에다 요구르트를 말아서 먹어요. 일로 오세요. 본인 고민인 것 같은데. <웃음> 제가 오히려 앞으로 가야 될것 같아요. 냉면은 무슨 냉면이요? 물냉면? 물냉면에 네, 먹죠. 요구르트를? 몇 갤러 네. 요구르트? 한 10개, 한 10개. 네? 네. 더 문제 있구나. 더 문제 있구나. 더 문제 있어. 아니 두 분이 동호회 같은 거 <웃음> 만나신 거 아니에요? 아니에요. 아니에요? 근데 제처럼 저렇게 중독된 건 아니에요. 아, 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 아 뭐라고 말해야 될지 모르겠네. <웃음> <웃음> 아니 근데 지금 본인 음식에만 뿌려야 되는데 왜 다른 사람 음식에까지 그렇게 음. 뿌려요? 배고파서 생각 없이 그냥 아, 네. 네. 그러면 크림 파스타에는 왜다 뿌렸었어요? 얘 느끼할까 봐 얘도 어, 같이 어. 이렇게 아 진짜 심각해 아니 근데 주인공 나간 사이에 몰래 소스를 넣어본 적 있어요? 장난 삼아 그냥 반응이 웃겨가지고 그냥 한, 한두 번 그랬는데 계속 그러지는 않아요 장난도 네. 장난인데 정도 꽂혀야지 쟤랑 짜장면을 먹으러 갔어요. 음. 똑같이 하스스를 또 들이 부은 거예요. 짜장면에다가? 네, 근데 저는 그때 너무 배가 고픈 거예요. 그래서 이제 억지로라도 어, 허겁지겁 막 먹고 다음날 이제 출근을 했는데 너무 배가 아프니까 화장실 계속 들락날락거린 거예요. 그 전에 어. 핫소스 먹어서? 네. 근데 장에 장이... 탈이 났구나. 급성 위계양이라고. 어. 네. 우리 그러니까... 오늘 다 급성 위계양 걸리는 거 아니야? 그러니까 속이 좀 아픈 거 같아요. 좀 많이 먹었는데? 그래서 입원 했어요? 네, 한 일주일, 네, 알... 일주일. 네, 알... 일주일 동안? 네, 일을 네. 못 하고 이제 아이고. 또 입원까지 한 와우. 상태고 너무 화가 그, 나잖아요. 그건 좀 화가 음. 날만 하네요. 그냥 우리 서로 연락하지 말자. 그냥 내가 연락 안 하겠다고 거의 한 1년 좀? 1년 좀? 연락을 아예 안 했어요. 때문에 결국은? 그리고 심지어 제가 <웃음> 제가 이제 잠깐 자리를 비운 사이에 핫소스를 딱 들고 뒤에 이렇게 숨겨놨었어요. 본인이? 네. 근데 얘가 이제 볼일을 보고 와갖고 야, 내 핫소스 어디 있어? 응. 빨리 내놔 이러는 거예요. 그래서 내가 없어, 너안 갖고 왔어. 이랬더니 안 갖고 오면 은 자기가 사오겠다. 자기가 사오겠다. 그래, 야, 너 먹어. 내가 핫소스보다 못한 사람이지? 이러면서 와... 중독이다, 중독. 핫소스보다 못한... <웃음> 사람이지. 친구. 오늘 <웃음> 명언. 그래요. 아니 그 정도로 진짜 되게 화를 냈어요. 그러니까 막 알코올 중독자들한테 막술 뺏어 간 것처럼. 술술 술, 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 술. 그 느낌 아시죠? 그 느낌 아시죠? 뭘 어떻게 알아? 사람을 정확하게 찝었어요. 막 정신 없고 막막 막 떨리고 막 그래요? 점점 이렇게 짜증이 나는 거예요. 내가 얼마나 좋아하는지 알고 있는데 일부러 숨겨놓고 안 주니까 거기서 점점 이게 화가 나는 거죠. 나도 모르게 욱하고 막 그래요. 네. 화가 나고. 아, 이 친구 이 친구의 하소수예요. <웃음> 저, 와, 친구 하나. 저 친구 하나 한다고. 친구 한다. 아 지금은 친구의 친구 당연히. 아뭐 편한 건 없으세요? 먹다가? 아, 아 편하게 얘기하세요. 이거 괜찮아. 요 <웃음> 화장실 일단 만나면은 다섯 여섯 번 갔다 오고 <웃음> 전화해서 <웃음> 누나 어디야 오늘 나 지금 병원이야 이러고 <웃음> 항상 그냥 아파하고 안 매워 이러면 아 맵고 쓰려 막 이러는데 <웃음> 그러면서도 찾아요 병원에서 뭐라고 그래요? 역류성 식도염이라고 하더라고요. 아, 그, 그게 그, 다 매운 거 먹어서 그런 거래요? 네, 그래서 그 대장에도 살짝 염증이 있고 한 1년 반 사이에 30kg가 쪘어요. 30kg가 쪘어요. 그래서 아, <웃음> 그것 때문에 고혈압도 있어서 아, 
식습관을 바꿔야 된다고 그래 이제 그걸 했어요. 먹지 말아야 되겠네 그러니까 맞아요. 아니 네. 그만 먹어야죠 그런 생각 안 했어요? 근데 지금 딱히 그렇게 엄청 크게 그 건강에 문제가 있는 건 아닌 것 같고 그리고 이제 제가 핫소스를 못 먹으면 은 오히려 그게 더 스트레스 받을까 봐 그냥 핫소스 계속 먹고 살고 싶어요 알겠습니다 마지막으로 어, 우리 친구한테 하고 싶은 말 하세요 어, 핫소스를 먹어도 딱히 그렇게 상관없는데 좀 가려서 먹고 몸 생각도 해야 되니까 그러니까 좀 줄여줬으면 좋겠어 음. 사랑해 <웃음> 네. 몇 가지 사랑해 자, 김나영 씨 고민입니까? 아닙니까? 어, 고민이에요 <웃음> 고민이에요? 저는 고민이 아닙니다 음. 맛있었어요 <웃음> 가끔만 드셨으면 좋겠다는 생각합니다. 네, 저도 고민이라고 생각합니다. 나비 먹기 싫은데도 이제 건유하는 거는 아무래도 좀 아닌 것 같습니다. 음. 네. 네, 고민을 할게요. 일단 본인의 취향이 취향으로서 존중받으려면 타인의 취향 먼저 존중해줘야 되는 것 같아요. 음. 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 아, 아 이런 말이에요. <웃음> 아 네, 그렇죠. 감사합니다. 자, 이 친구의, 사랑하는 그 친구의 고민이 고민이라고 생각되면 버튼을 눌러주세요. 주인공한테 고민의 주인공한테 한마디 하세요. 직접. 유리야 생각해줘서 너무 고맙고 친구로서 걱정하는 건 고마운데 아직 바뀔 생각은 없고 그리고 너는 너나 요구르트 끊어. 너나 요구르트 끊어. <웃음> 그래요. 요구르트도 문제야, 요구르트도. 아. 자, 결과 보여주세요. 아, 지고 100표가 넘었을까요? 100표가 넘었을까요? 아, 이제 아. 이거. 아. 자, 이렇게 해서 엄마 제발 초민 이승을 차지합니다. 백만 원상의 선물 드릴게요. 축하합니다. 건강한 대한민국 고민 없는 그날까지 안녕하세요 여러분 여러분을 응원합니다 감사합니다 Mm -hmm. 핑계를 빼고 눈